Всем привет! Меня зовут Татьяна Климова. Добро пожаловать на мой канал. И сегодня я пробую новый формат, в котором я расскажу вам историю, которая случилась со мной, когда я была ребенком, когда я была маленькой. Я хочу, чтобы вы выучили новую полезную лексику. Я буду говорить на медленном русском языке. Пожалуйста, подписывайтесь. Ставьте лайк и используйте субтитры на русском и на других языках. Итак, эта история называется «Язык примерз. Язык примерз. Я родилась и выросла в городе Северодвинск. Это город на севере России. И зимой там температура опускается до минус 20, минус 30, иногда до минус 40 градусов. И я ходила в детский сад в этом городе. Детский сад – это как школа для маленьких детей. В России это обычно до 6, максимум до 7 лет – это детский сад. И когда было минус 40 градусов, мы, конечно, не ходили в школу и не играли на улице. На минус 20, минус 15, да, мы играли на улице. И вот однажды мы с другими детьми в мороз играли на улице. Мороз – это очень-очень холодно. И мы лепили снеговиков. Снеговик – это персонаж из снега. Мы играли в снежки. Снежок – это такая круглая вещь из снега. Тоже играть в снежки. Лепить, слепить снеговиков. И вот в какой-то момент, не знаю почему, но мне очень-очень захотелось лизнуть металлический столб. Столб, столб – это такая вертикальная вещь металлическая. Там может быть или лампа, это фонарь, или это электрический столб. Столб может быть и бетонным, и деревянным, и металлическим. И у нас во дворе детского сада стоял металлический столб или что-то металлическое. Лизать, лизнуть, лизать, лизнуть – это сделать так, языком. Это лизать, лизнуть. Можно лизнуть мороженое, когда мы едим мороженое. А можно лизнуть, ну, например, кошка себя лижет, да, кошка лижет себя и своих котят. Лизать, лизнуть. Я лежу, ты лижешь, он лижет, мы лижем, вы лижете, они лижут. И вот в этот морозный день мне очень-очень захотелось лизнуть этот металлический столб. Не знаю почему, может быть, кто-то из старших детей дал мне эту идею. Или я видела, как другие дети это делают. Или кто-то сказал, попробуй. И вот я решила лизнуть столб. Я его лизнула. И из-за мороза, из-за этой очень-очень низкой температуры, мой язык, Сразу примерз к этому столбу. <смех> Примерзать, примерзнуть. Примерзать, примерзнуть. Это когда очень холодно и две вещи вместе. Например, если у вас есть машина, у вас есть дворники. Дворники это такие детали машины, которые делают когда дождь или снег – это дворники. И если очень холодно, если мороз, дворники могут примерзнуть к машине, 
и мы не можем их оторвать. Да? Дворники примерзли. Он примерз, она примерзла, они примерзли. И вот мой язык примерз к столбу. Примерз или можно сказать прилип. Прилипать, прилипнуть ⁇ это тоже что-то очень близко вместе. Прилип. Мы можем также сказать ⁇ он ко мне прилип ⁇ если это человек, который хочет со мной говорить, а я не хочу. О, ну что ты ко мне прилип? Он ко мне прилип. Прилипать, прилипнуть. Мой язык примерз, прилип. Я сделала и ничего не могла сделать. Вы можете сказать, какой ужас, Татьяна, какой кошмар. Почему ты это сделала? Ну, когда мы дети, когда нам 5 лет, 6 лет, у нас еще в голове не так много умных идей, умных мыслей. И также мы хотим экспериментировать, все пробовать. Вот мой язык в прилип. Но я думаю, что для наших воспитателей это был не первый такой случай, не первая такая ситуация. Воспитатель, воспитательница – это э, как учитель, который работает с детьми в детском саду. Воспитатель, воспитательница. И когда воспитательница увидела, что мой язык примерз, она взяла чайник с теплой водой. Чайник ⁇ это такой аппарат, в котором мы греем воду. Греть, согреть. Вода была холодной, стала горячей. Это греть воду. И она эту теплую воду мне полила на язык. Лить, полить ⁇ это когда мы воду на что-то, да, например, полить цветок, полить растение. Мой язык был так, и она полила теплой водой на язык. Вот, я была спасена, то есть я была уже в безопасности, не было риска. И, дорогие друзья, это интересная ситуация, потому что, мне кажется, это хорошо показывает нашу натуру, природу нас людей, а когда мы хотим все посмотреть, все попробовать, даже если это опасно, страшно и больно. Вот такие мы люди. Если вам нравится формат истории, если вы хотите, чтобы я продолжала вам рассказывать интересные, невероятные истории, напишите в комментариях. Поставьте лайк, подпишитесь, напишите, были ли у вас в детстве такие опасные, смешные истории, когда вы сделали что-то очень глупое. И смотрите у меня на сайте транскрипции, упражнения на перевод и каждые пять дней видео и подкасты в моем клубе «Русская дача». Делайте глупости! Для этого мы живем, и это интересно. До скорого! Пока-пока!